This is Shiju Ramakrishnan, Director of Aspirant Entrance Coaching Center at Rwanda. Welcome to Tips and Tricks in Chemistry. In the number, chemical kinetics le chella problems namu kelepat le engga nesia. Ada ani in the number discuss iya bo. Namu karen chemical kinetics le number kudu le beri kena first order reactions le kurusha. First order reaction example ano, mana important ato example ano radioactivity. Radioactivity ni ngel physics le beri kena nundo. Orang tu fizik sil cawri kena pala question sum, nak ini metode lu orang nama kita solve ya met. For a first order reaction or radioactivity, the time taken for complete reaction T is equal to 2.303 by K in the log A by A minus X. Ni orang MCRT bukil T is equal to 2.303 by K into log R C rho by R T. Ingin orang kau teri kau. Adil A, alanggil R0 is equal to initial concentration. Nuk R0 nu arnyal reaction dende concentration at time zero. Rt nu arnyal reaction dende concentration after a time t. That is R0 is initial concentration and Rt is the final concentration of reactor. Ibu ni jane A num A mana section nu gurukum. Karena ura section nu arnyal ura time kuri beri nu. Reaktor je itu boleh amount ane x. Adu kuri nama ku problem tu lebih diberi. And K is equal to K is rate constant. Nampaknya rate constant itu boleh kum. Nenggal fizik sila ada disintegration constant lambda yang terrepresenti. Where K is equal to 0.693 divided by T half. 0.693 divided by T half. T half is called half life period. Half life period itu orangnya lalu radioactive substance ini pagdi disintegrate sejati ramai dah sampai. Alangkah itu first order reaction ini initial amount ini pagdi react sejati pula ramai dah sampai. T half. 0.693 नम कोर में वाला प्रॉब्लम जी बो 0.693 सी को तो 2.303 इंदु लॉग 2 इधर एंड में मुड़ी मल्टीप्लाई जी बड़ा ना नो को 0.693 तो 0.693 सी को तो 2.303 इंदु लॉग तो इतने इम कारिंगल आरिया इन्हीं जान इधर ले प्रॉब्लम नम केंगन एल पत्तल सॉल्व या इन्दर ने कुर्सी पाया नो की इधर बोल रही कोस Salah satu yang kita nak tanya adalah, half life period of a first order reaction is 75 minutes. Calculate the time taken to decrease the concentration of the reactant from 2.56 moles per liter to 0.02 moles per liter. 2.56 moles per liter lalu 0.02 moles per liter lekik concentration decrease ya, mana total time kita nak tanya. Ini question yang kita nak relate betul siapa? Nama kita ini equation macam mana solve siapa yang ada? Nama kita relate betul siapa? ई क्वेश्चन बैठ चाहिए ना हमको रे फाइव सेकंड्स बोल बैंडी बेरी ले तो गांस रे इसे कुछ फाइव ट्वेंटी फाइव इधर बोले ना हम केले पतले चाहिए ना कोई रे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रे टोटल टाइम गांडू बड़ी के ना इक्वेशन टी सी को टू टू पॉइंट थ्री सी रो थ्री डी बारा बाई के इंडू लोग ए डी बार here initial concentration A is equal to 2.56 moles per liter and the final concentration A minus X is equal to 0 0.02 moles per liter and the rate constant K is equal to 0.693 divided by T half here T half is equal to 75 therefore 0.693 divided by 75 इधर हम लोगों के सब्सट्रूट ही बट टोटल टाइम टी सी को टू टू पॉइंट थ्री सीरो थ्री डिवाइड बाय पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाय टी हाफ डेट इस सेवेंटी फाइव इन डी लोग इनिशियल कंसंट्रेशन टू पॉइंट फाइव सिक्स एंड डी फाइनल कंसंट्रेशन पॉइंट सीरो टू नो की टू पॉइंट थ्री नोट थ्री पॉइंट सिक्स नाइन � Therefore, this is equal to 75 divided by. In the numerator, denominator 0.3010, and then log 2. In the log, this is divided by 128. 128. This is equal to 75 into 128 log 2 raise to 7 divided by 0.3010. This is equal to 75 into 7 log 2 divided by 0 0.3010 log 2 log 2 cancel each other therefore 75 into 7 that is 52 525 525 minutes 
ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ തിയറിയിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം അതാണ് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഈ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എ ഇസി ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ അതിനെ നമ്മൾ ഫൈനൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എ മൈനസ് എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈനൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു റൈസ് ടു സെവൻ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു റൈസ് ടു സെവൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഇതുപോലെ ടൂവിൻ്റെ പവർ ആർട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് ലൈവ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആയിരിക്കും ഈ ടൂവിൻ്റെ പവർ ആയിരിക്കും നമ്പർ ഹാഫ് ലൈവ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈവ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ എൻ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈവ്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ടി ഹാഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈഫ്സ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് ലൈഫ് പീരിയഡ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരിയഡ് ഈസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ആഫ്റ്റർ വൺ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരിയഡ് ഒരു ഹാഫ് ലൈഫ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് പകുതി റിയാക്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി സമയമാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരിയഡ് അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ വൺ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരിയഡ് ഇറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ബിക്കംസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ വീണ്ടും അടുത്ത ഹാഫ് ലൈഫ് ആകുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ദെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു അതിൻ്റെ ഹാഫ് ദെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ദെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ദെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ദെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആയിട്ട് മാറാൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ ഹാഫ് ലൈഫ്സ് വേണം നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈഫ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ദർ ഫോർ ടോട്ടൽ ടൈം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ടി ഹാഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈഫ് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കിവിടെ ടി ഹാഫ് ഓഫ് എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഈസ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻ ആഫ്റ്റർ ത്രീ അവേഴ്സ് ഇഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അൻ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ആഫ്റ്റർ ത്രീ അവേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് നോർമലി ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിനെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതും നമുക്ക് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എങ്ങനെ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടി എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത് നോക്കി നമ്മൾ ടോട്ടൽ ടൈം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നു ത്രീ അവേഴ്സ് ത്രീ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഹാഫ് ലൈ പീരീഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ദർ ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈഫ്സ് എൻ ഇ സി ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ടൈം ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഹാഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് ഹാഫ് ലൈഫ്സ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈഫ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ ഫൈനൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എ മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു റൈസ് ടു എൻ That is equal to initial concentration 5.12 into 1 by 2 raised to 6. That is 5.12 divided by 2 raised to 6 is 64. 64 into 8 are 512. Therefore, 8 into 10 raised to minus 2 moles per liter.
the concentration becomes 0.08. This is the question. This is the question. This is the question. Thank you.